महेश बहुत रात हो गई है बेटा खिड़की बंद करो और सो जाओ अभी आ रहा हूँ बाप रे गाँव में डकैती हो रही है क्या सच में हाँ पर महेश रात दिन बस सपने देखते हो और कुछ भी बोलते हो चलो अब सोने चलो बहुत रात हो गई है हाँ चलता हूँ अरे कहा है सब सुन रहे हो हम तो लूट गए बर्बाद हो गए आ, आ, ये क्या चलो तो चलो तो देखे वहाँ क्या हुआ है नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे मुझे बहुत डर लग रहा है हट बुद्धू अभी क्यों डर रहा है अभी तो दिन भी निकल आया है बहुत सारे लोग हैं चलो चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ है ठीक है जैसा तुम कहो इनके घर में क्या हुआ है चाचा कल रात इनके घर में डाका पड़ा था बेटा डाकू लोग सब कुछ लूट कर ले गए सच में अच्छा तो कल रात में मैंने सही देखा था लेकिन माँ ने मेरी बात में विश्वास ही नहीं किया ए बच्चे लोग तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो आ, जाओ भागो यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से। आ, हम लोगों ने क्या किया है हम लोग तो बस देखने आए थे क्या यहाँ कोई तमाशा चल रहा है जो देखने आए थे महेश अब चलो भी वरना पिटने की नौबत आ जाएगी हाँ हा, सही सही कह रहे हो तुम चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो जानती हो कल रत्न सेन के घर में डाका पड़ा था ये क्या कह रहे हैं इसका मतलब कल महेश ने बिल्कुल सही देखा था तुमने क्या देखा था महेश कल रात में जब मैं सोने जा रहा था तो देखा कि हमारे गांव की नदी के उस पार कुछ लोग मशाल लेकर भाग रहे थे इतने दिनों से गांव पर जमींदार का अत्याचार क्या कम था जो अब उसके साथ डकैत भी मिल गए हे भगवान न जाने अब क्या होगा अब आप ये सब चिंता छोड़िए अब हम कर भी कह सकते हैं चलिए आप खाना खा लीजिए अरे सेठ जी आप यहाँ बोलिए क्या बात है आप कैसे हैं अरे ठीक नहीं है शिवदत्त कुछ भी ठीक नहीं है एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ समस्या कैसी समस्या आ, फिर आम के पेड़ को लेकर झगड़ा हुआ क्या अरे नहीं नहीं वो समस्या नहीं है कल रात मेरे घर में डाका पड़ने वाला है इसीलिए मैं आपके पास सलाह लेने के लिए आया हूँ क्या कह रहे हैं आप किसने बोला ये खबर आपको पहले कैसे पता चल गई कल रात को रत्न सेन के घर में डकैत लोग जा रहे थे ना तो मेरे घर पर चूने से निशान लगाकर गए वो तो तुमने ये बात जमींदार साहब से जाकर बताई क्या आ, नहीं वो तो नहीं बताई अच्छा पहले तुम जमींदार साहब को बताओ फिर देखो क्या होता है अच्छा ठीक है अब आप कह रहे हैं तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ अच्छा तो फिर मैं चलू हाँ ठीक है जाओ जाओ और क्या हुआ वहां ये भी बताना ठीक है शिवदत्त जी अरे चाचा आप कहा जा रहे हैं अरे बेटा महेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं आम खा रहा हूँ चाचा पर आप इतने जल्दबाजी में कहा जा रहे हैं जमींदार बाबू के पास जमींदार बाबू के पास लेकिन क्यों? अचानक जमींदार बाबू के पास क्यों? अरे घूमने थोड़े ही जा रहा हूँ मैं वहाँ पर अपनी समस्या को सुलझाने के लिए जा रहा हूँ लो तुम्हारे साथ बातों बातों में कहीं देर न हो जाए चलता हूँ बेटा महेश अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा वो लोग यहाँ कब आएंगे क्या पता क्यों महेश तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो कुछ नहीं तुम लोगों का इंतजार करते करते यहाँ वक्त काट रहा हूँ 
क्या रे रामू कहाँ है उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आया कल मैं उसे बार बार बोल रहा था कि बारिश में मत भीगना लो अब पड़ गया ना बीमार ए नीलू के बगीचे में बड़े बड़े बेल लगे हैं चल उसमें से एक बड़ा बेल लेकर खेलते हैं अरे बाप रे बेल तो बहुत सख्त होते हैं तो क्या हुआ सख्त को नरम करने का तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो चलो हाँ हाँ चलते हैं अरे महेश मोटू ने मुझे बताया कि कल हमारे गांव में डकैती हुई है हाँ तुमने सही सुना है उस बड़े रईस रत्न सिंह के घर में डाका पड़ा है ओहो बहुत बुरा हुआ सिर्फ इतना ही नहीं हरी महेश ने कल डकैतों को गांव में आते हुए भी देखा था हाँ ये बहुत लंबी कहानी है चल चलते हुए तुम्हें बताता हूँ हाँ यही सही है हम चलते चलते सुन लेंगे कल रात में मैं जब सोने जा रहा था तो देखा दूर नदी के किनारे पर बहुत सारी मशाले जल रही थी हिल रही थी बाप रे हमारे गांव में डकैती ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ सोचने वाली बात है ये बहुत बड़ी मुसीबत है हाँ चलो दोस्तों जल्दी से खेल खत्म करके घर चलते हैं क्या पता आज कहीं फिर से डाकू आ गए तो हाँ हाँ सच कहा वहाँ देखो नीलू का बगीचा आ गया लेकिन नीलू कहाँ है अरे वो रहा नीलू नीलू ए नीलू क्या हुआ महेश भैया सुन तेरे बगीचे से एक बड़ा वाला बेल तोड़कर ले लू क्या क्या करोगे बेल का हम लोग उससे कह लेंगे इससे अच्छा चलो सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं पर पतंग कहाँ मिलेगी मेरे पास है ना पिताजी ने ला कर दी है ये देखो मांझा और ये देखो पतंग लेकिन क्या तुम तो मुझे उड़ाने दोगे क्यों नहीं उड़ाने दूंगा सबको उड़ाने दूंगा पर कहाँ उड़ाओगे वही तो नीचे जो खाली जगह है वही उड़ाएंगे ए चलो आज तो हम लोग पतंग ही उड़ाते हैं हम्म हम्म ठीक है चलते हैं रोज रोज गेंद से खेलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यही पर ये जगह थोड़ी सी खाली है ठीक है यहाँ पर पेड़ की डाल भी नहीं है पतंग उड़ाने के लिए ये अच्छी जगह है हाँ हाँ दे दे पहले मुझे पतंग उड़ाने दे मुझे जल्दी घर वापस भी तो जाना है ना क्या हुआ मोटू भैया इतनी जल्दी घर क्यों जाना है क्या कहा तुम्हें नहीं पता अरे गांव में कल रात को डकैती हुई थी क्या कह रहे हो तुम माँ ओ माँ अरे माँ और पिताजी को क्यों बुला रहा है भैया तुम जानते हो आज माँ बता रही थी डाकू लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं और मार डालते हैं जब तक महेश भैया है तुम फिक्र मत करना चलो अब पतंग दो ये लो हर इस पतंग का क्या होगा ए नीलू पतंग तू ही पकड़ और महेश भैया को फिर की दे दे हाँ ठीक कहा लटाई मुझे दो ये लो महेश भैया हाँ ला दे जा अब तू पतंग उड़ा नहीं मैं नहीं जाऊंगा डाकू आ जाएंगे लो अब इसकी सुन लो ये मोटू भी ना बच्चे के सामने कुछ भी बोल दिया सही कहा डरा दिया ना इसे अरे ये क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया क्यों तुमने ही तो कहा था कि गांव में डाका पड़ा था लो सुन लिया ना अरे अभी क्या डकैत वहाँ पे खड़े हैं जो तुम्हें लेकर भाग जाएंगे ए बात क्यों बढ़ा रहा है इससे अच्छा तो तू पतंग ही उड़ा ले हाँ हाँ छोड़ो <laughs> आर ऊपर और ऊपर उड़ाओ महेश भैया और ऊपर उड़ाओ महेश भैया हाँ, उड़ाता हूँ उड़ाता हूँ तुम बस देखते जाओ <laughs> भैया सुनो ये फिर की मुझे दे दो ये लो महेश भैया वो देखो वो लाल वाली पतंग है ना उसे काट दो हाँ तू ढील तो दे ए महेश इस पतंग को मैं काटूंगा नहीं नहीं मैं काटूंगा हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ले आ जा जा पकड़ ले 
अरे बाप रे मैं गिर गया अरे उठो 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 ए मोटे धक्का क्यों मारा ऐसा ही करूँगा महेश तो पहले डोर मुझे देने वाला था फिर तू क्यों आगे बढ़ा नहीं मुझे दे रहा था ऐसा नहीं होगा मैं कह देता हूँ पहले डोर मुझे ही देगा महेश ए, ए महेश बोल लो पहले मुझे ही देगा ना ए, दूर हट जा महेश पहले मुझे ही देगा डोर अरे 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 बाजू हट जा क्यों रहे हो <laughs> मेरी पतंग <laughs> मेरी पतंग कट जाएगी <laughs> मेरी पतंग कट जाएगी <laughs> मेरी पतंग में <laughs> महेश ओ महेश क्या है माँ यहाँ आओ जरा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बहुत दर्द हो रहा है अरे 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 छोड़िए इसे अरे अरे भाभी जी अरे ये क्या कर रही हैं आप आखिर आप इसे मार क्यों रही हैं और क्या करूं इस लड़के की वजह से आज किसी ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया अब मैं क्या कहूं आपसे अरे भाभी जी मैं नीलू का पिता हूं मैं आपसे कहता हूं कि इसमें महेश का कोई भी दोष नहीं है अरे बच्चों के बीच में तो ये सब होता ही रहता है और फिर आप तो नीलू की माँ को जानती है तिल का ताड़ बनाना तो उसका स्वभाव है उसकी वजह से तो मैं भी हमेशा परेशान रहता हूँ एक छोटे से बच्चे को कोई इतना मारे ये ठीक नहीं है महेश क्यों रे तुम्हारे पिताजी कहा है बाहर बाहर गए हैं काली मंदिर में बैठे हैं चलो उनके पास चलते हैं आओ छी 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 ये तो एक अभिशाप बन गया है रतन सेठ के घर में डाका इतना पहरा होने के बावजूद उसके घर में डाका अरे देखने में तो वो बड़े भयंकर लगते हैं सब समझ गया हूँ मैं अब चंद्रू सेठ के घर भी डाका पड़ने वाला है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये तो बहुत बड़ा अन्याय है अरे भगवान कब किससे मुंह फेर ले कोई नहीं कह सकता सही कहा अरे इसका नाम लिया और ये आ गया क्यूँ भाई सुना है अब तुम्हारे घर में डाका पड़ने वाला है ठीक सुना है तुमने इसीलिए मैं जमींदार बाबू के घर गया था सोचा था जमींदार बाबू कुछ पहलवान देकर मेरी सहायता करेंगे तो जमींदार ने कुछ सहायता की नहीं उन्होंने कोई सहायता नहीं की ओ शिवदत्त क्या बोल रहे हो उसने आज तक कभी किसी का भला किया है जो आज करेगा बेकार में बोल के मुंह खराब किया सही कहा तुम्हें भेज कर मैंने ही भूल कर दी अब क्या होगा कौन जाने अरे चाचा डाकू दिखते कैसे हैं? क्या? <laughs> <laughs> वो बड़े भयानक दिखते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी मुछे मुंह पे काला कपड़ा माथे पर इतना बड़ा काला टीका बड़े बड़े बाल काले रंग की पगड़ी कमर में लटकी तलवार और हाथ में इतना बड़ा सा भाला और मैंने सुना है कि जिसने ये डाका डाला है उसके सरदार की बहुत लंबी दाढ़ी है बाबा मुझे डाकू को देखना है तुम अभी बच्चे हो बड़ों के बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है जाओ घर जाओ हाँ बेटा महेश जाओ अब तुम घर जाओ ठीक है मैं घर जाता हूँ
चाचा ओ चाचा कौन कौन है ओ तुम हो तुम तीनों इस वक्त यहाँ क्या बात है सुनो चाचा हम डाकुओं को पकड़ेंगे क्या आप गांव के लोगों को बोल दीजिए गांव के सारे लोग जो नहीं कर पाए अब ये करने चला इतने बड़े सेठ रत्न सेन जिसके पास इतने लठे थे वो तक कुछ नहीं कर पाया और ये लोग आए हैं बड़े डकैत को पकड़ने ना पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा आए हैं हाँ। देखो चाची हम लोगों को छोटा समझकर कम मत समझिए हम लोगों ने कहा कि हम डाकू को पकड़ेंगे तो पकड़ कर ही रहेंगे हाँ माँ सब लोग जो नहीं कर पाते वो महेश भाई या कर लेते हैं ए, तू चुप रह ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर हाँ हाँ क्या कर रही हो महेश जो करना चाहता है पहले उसे करने तो दो हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो जब कुछ गलत हो जाए तो मुझसे मत कहना मैं कह देती हूँ ठीक है नहीं कहूँगा लेकिन अभी तो अंदर जाओ हाँ तुम ही भुगतना सुनो चाचा ध्यान से सुनो आप जल्दी से दो चार लोगों को लेकर गौशाला में छुप जाइए हम लोग जब चिल्लाएंगे तो आप लोग लाठी डंडे लेकर उन पर टूट पड़ना ठीक है बेटा अब मैं अभी जाता हूँ चलो चलो अब जल्दी ऐसी घर चलते हैं वहाँ पर बाकी सारी व्यवस्थाएं भी तो करनी है हाँ, हाँ, चलो, 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 चलते हैं। जल्दी चलो, चलो, जल्दी। देखो आ गए वो लोग सब तैयार हो जाओ अरे नीलू कैद मुझे मार देंगे तो मैं तेरे पिताजी से मिल भी नहीं पाऊंगी अरे मरने से पहले मैं उनके चरण की धूल ले लेना चाहती हूँ नहीं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी है भगवान ओहो चाची जरा चुप रहो ना हाँ माँ जरा चुप रहो तो कुछ भी है चुपचाप मुझे दे दे नहीं तो ये देखा है ना सीधे स्वर्ग लोग पहुंचा दूंगा बोल रहा हूँ दे। दे 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 क्या हुआ इतनी देर क्यों कर रहे हो जल्दी से उतारो ओ, मेरी बाली अटक गई है ए बच्चा ए, चल बाली उतार के दे हाँ हाँ जा रहा हूँ महेश भैया मुझे देख नहीं रहा जरा इधर आओ तो हाँ आता हूँ जरा अपनी मशाल तो देना ये लो, लो, जल्दी जल्दी कराओ। करता हूँ करता हूँ क्यों रे अब दिख रहा है नहीं दिख रहा अरे मेरा कान काट लेगा क्या एकदम चुपचाप बैठ। महेश भैया मशाल थोड़ी सी पीछे कीजिए ना। हाँ हाँ करता हूँ <laughs> ये तो खुल ही नहीं रहा देखो जरा ये देखो अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बचाओ अरे मेरी दाढ़ी जला दे मुझे बचाओ अरे बाप रे मुझे बचाओ अरे बाप रे ये सरदार के साथ क्या हो रहा है मेरी दाढ़ी सरदार की दाढ़ी में आग किसने लगा दी डाको पड़ गया है डे आ गए अरे जल्दी शिवदत्त कल मैंने इसकी बुद्धि के साथ इसका साहस भी देखा सच में महेश के कारण हम सभी लोग बच गए महेश की शादी तक मैं जिंदा रहूंगी के नहीं क्या पता इसलिए इसलिए ये बाली का जोड़ा मैं आपको दे देती हूँ ये मेरा उपहार समझकर महेश की पत्नी को दे दीजिएगा वैसे मैं हर किसी को उपहार <laughs> देती भी नहीं हूँ ठीक है दे दूंगा मैं माँ क्या मैं महेश भैया के साथ पतंग उड़ाने जा सकता हूँ <laughs> हाँ हाँ जरूर जा सकते हो बेटा पूछने की क्या बात है चलो महेश भैया हाँ हाँ चलो नीलू
भारतवर्ष एक प्राचीन महान सभ्यताओं की जन्मभूमि रही है यहाँ की अनूठी और न्यारी संस्कृति की महक ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है यहाँ कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनकी कीर्ति गाथा दूर दूर के देशों तक फैली आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के जीवन के बारे में कहने जा रहे हैं आज से 480 साल पहले वर्तमान मध्य प्रदेश में सिद्धि जिले के सयाल परगना में एक गांव गोखरा है जहां पंद्रह सौ ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया अरे बेटी तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है बिल्कुल जैसे पूर्णिमा का चांद तुमने इसके नाम के बारे में कुछ सोचा है क्या नहीं माँ जी अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा <laughs> क्या अब ये भी मुझे ही सोचना होगा इसका क्या नाम रखे माँ जी महेश बेटी एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा और धीरे धीरे इसका नाम बहुत दूर तक फैलेगा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ऐसा ही होगा हाँ 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 आ, बेटी ऐसा ही होगा लो पकड़ो <laughs> और अपने लाडले का ख्याल रख जी और सुनो बेटी हुँ? इसकी अच्छी तरह परवरिश करना और इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करना धीरे धीरे महेश बड़ा होने लगा और धीरे धीरे उसकी बदमाशियाँ भी बढ़ने लगी महेश अब इतना बड़ा हो गया था कि उसके माता पिता उसे गांव की पाठशाला में भेजने के बारे में सोचने लगे आज मैं इसे पाठशाला लेकर ही जाऊंगा ना, मैं कोई पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्या कहा नहीं जाओगे अब बहुत हो गई मनमानी ब्राह्मण के घर जन्म लेकर बिना पढ़े लिखे रहोगे ओहो अब बस भी करो और मत डाटो ठीक है मैं देखती हूँ ठीक है तुम ही देखो नहीं नहीं रो मत मेरी बात सुनो मुझे बताओ तुम पाठशाला क्यों नहीं जाना चाहते मैंने सुना है पाठशाला में गुरुजी जी डाटते है और मारते भी हैं <laughs> अरे वो उन्हें मारते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं सिर्फ बदमाशी करते रहते हैं अगर तुम बदमाशी नहीं करोगे खूब पढ़ोगे लिखोगे तो गुरु तुम्हें नहीं डाटेंगे बल्कि तुम्हे प्यार करेंगे तुम सच बोल रही हो <laughs> हाँ महेश मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ अब तुम अच्छे बच्चे बनकर अपने बाबा के साथ पाठशाला जाओ ठीक है जाऊँगा माँ लेकिन अगर पाठशाला में गुरुजी ने मुझे मारा तो मैं अगले दिन से पाठशाला कभी नहीं जाऊँगा ठीक <laughs> है महेश ठीक है लेकिन पहले तुम जाकर देखो तो सही ठीक है माँ जाता हूँ <laughs> चलो बाबा हाँ हाँ चलो जल्दी चलो बहुत देर हो चुकी है किंतु पाठशाला जाकर महेश की शरारत कम नहीं हुई और एक दिन कहीं के ये क्या शैतानी कर रहे हो तुम लोग 
कहा है महेश कहा है महेश महेश जल्दी इधर आओ ये सब यहां रखो बदमाश कहीं के तुम बहुत शैतानी करते हो गुरुजी आगे से ऐसा नहीं करूंगा आपका हाथ गंदा हो जाएगा आ, 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 क्या बोला मेरा हाथ गंदा हो जाएगा कल रात को ठंडे पानी से स्नान करने से कान पक गया है खींचेंगे तो आपके हाथ में छे 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 अपना हाथ आगे करो आगे करो हाथ हाथ बढ़ाओ चुप और इमली तोड़ोगे और जाओगे बोलो बोलो सब मिलकर अचार बनाते हैं कैसे गुरुजी हैं? खुद पाठशाला में आकर सोते रहते हैं तो क्या उनके गलती नहीं उनको मजा चखाना होगा हैं? हाँ जरूर पर कैसे सुनो सब ध्यान से सुनो कल सुबह हम वो बदमाश क्या हुआ इतना चिल्ला क्यों रहे हैं क्यों क्यों नहीं चिल्लाऊं पहले ही कोई कम मुसीबत है पानी की कमी से एक तो पहले ही फसल सूख रही है जमींदार बाबू के आदमी को अब लगान कैसे दूं भगवान जाने कोई है अरे कोई है क्या शिवदत्त घर में है कोई आपको बाहर बुला रहा है जाइए जाकर देखिए कौन है तो तुम घर में ही थे चलो जमींदार बाबू ने तुम्हें बुलाया है चलो चलो अब सोच क्या रहे हो अरे जल्दी चलो अच्छा चलो देखें कौन जाने अब क्या होने वाला है अरे बाबा को जमींदार का लाठी वाला ले जा रहा है कोई खास बात है क्या जरूर जमींदार बाबू के घर ले जा रहा है चलो तो देखें। प्रणाम मालिक ओहो शिवदत्त क्या बात है इस बार का लगान कहाँ है मालिक इस बार तो बरसात हुई ही नहीं सारा का सारा धान मिट्टी में ही सूख गया तो हम क्या करें अरे सुना है इस बार धान तो तुम्हारे यहाँ बड़ा अच्छा हुआ है हाँ मालिक हुआ तो बहुत अच्छा था 
लेकिन बारिश न होने की वजह से पूरा धान सूख गया तो मैं क्या करूं? मुझे तो मेरा लगान चाहिए सुन अगले सात दिन के अंदर मेरा लगान मिल जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारी जमीन मैं रख लूंगा ये, ये आप क्या कह रहे हैं मालिक बिना जमीन के तो हम मर जाएंगे मरोगे मरोगे चुप रह दया करो दया करो मालिक दया करो जा जा अब ज्यादा मत बोल मालिक ऐसा मत करो मालिक मेरी जमीन ही सब कुछ है बिना जमीन के हम खाएंगे क्या मालिक दया करो दया करो मालिक दया करो लगान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा <laughs> कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा कितना अच्छा कटहल है आज रात को सब चुरा लेंगे हाँ भाई लेकिन सबको सो तो जाने दो कल बाजार में जाके सारे कटहल बेच डालेंगे ए ए ए ए सुनो ना सुनो ना मुझे एक कटहल घर ले जाना है मेरी पत्नी को बहुत पसंद है नहीं ले गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं बेटा महेश महेश कहाँ हो चुप जाओ चुप हो जाओ अगर उन्होंने तो मुश्किल चलो 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 सब जाओ है कहा वो घर आया कहा इधर उधर घूमता रहता है वो इतनी रात बीते ये ये आप क्या कह रहे हैं वो तो आज जल्दी घर आ गया है बेटा महेश यहाँ आओ तो आ, आया हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अगर मैं पिछले कमरे में गया तो वहाँ बाबा होंगे आवाज कहाँ से आ रही है बेटा महेश जल्दी आओ हाँ अभी आया माँ ए, ए, सुनो ना सुनो ना मेरी बात तो सुनो लगता है सब सो गए हैं चलो चलो सब तोड़ लेते हैं ना ना ठहरो ठहरो अभी लगता है सब जाग रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो चलो 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 अरे अभी तो पूरी रात बाकी है सर रुको अब आएगा मजा जमींदार के लगान का इंतजाम समझो हो ही गया कहा थे अब तक तुम महेश तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या हाँ, दो दो जल्दी खाना दो ये लो बेटा आज जी भर कर खा लो कल क्या होगा किसे पता कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा कैसे सब ठीक हो जाएगा और कौन करेगा ये सब कुछ क्या तुम करोगे हाँ मैं ही माँ क्या हुआ आ... क्या तुम मुझे दो थैले दे सकती हो थैले तुम थैलो का क्या करोगे किसी को फिर तंग करोगे क्या कहीं बाग से फल तो चोरी नहीं करोगे ना माँ ना लाओ ना माँ दो थैले अच्छा अच्छा देती हूँ ए चलो चलो ऐसा लगता है कि सब सो गए हैं चलो चोरी करें <laughs> चलो चलो अब चल सकते हैं चलो चलो अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ ठीक से चल भी नहीं पाते ओ मर गया मर गया अरे चुप रहना चिल्ला क्यों रहा है शोर मत कर वाह दोनों थैलिया तो भर चुकी है अब उनको मजा चखाऊंगा आज मुझसे पाला पड़ा है उनका
कितना भारी है अरे 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 क्या कर रहे हो रो मत चुप रहो चुप रहो कितना भारी है इतना भारी कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा लेकिन इतने में भी नहीं होगा सच्ची धन संपत्ति कौन रखता है घर में चोर डाकू को पता चल गया तो कोई छोड़ेगा थोड़ी ना बाबा ठीक ही कहते हैं धन से भरी दोनों थैलियों को कुएं में डाल देते हैं फिर हमें जब भी जरूरत होगी तो आराम से दोनों थैलियों को निकाल लेंगे हम बस अब चिंता नहीं चोर तो कैद तो जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति है वो तो कभी कुएं में कूद ही नहीं पाएंगे ए चुप 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 चुप। चलो अब जाकर बाबा को बोल देता हूँ सब धन संपत्ति थैले में भरकर कुएं में डाल दी है उफ, कितनी रात हो गई है ए, अब चलो हम लोग चलकर कुएं से वो धन की बोरिया निकाल लेते हैं हाँ चलो चलो लेकिन कटहल के अरे भूल जाओ कटहल को अरे चलो चलो कुएं में बोरिया है पहले उनको निकाल लेते हैं हाँ हाँ चलो चलो चलो, चलो, चलो। अरे बाप रे पानी तो बहुत गहरा है, है? कुएं में पानी तो बहुत है नीचे से थैलियाँ किस तरह निकालेंगे अरे अब ज्यादा देर मत करो बाल्टियाँ ले आओ पूरा पानी निकाल लेते हैं कुएं से ऐसा करने से कुआ खाली हो जाएगा फिर हम थैलियाँ निकाल लेंगे <laughs> एक ही रात में अमीर हो जाएंगे <laughs> अरे चलो 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 अब ज्यादा देर मत करो अब और नहीं किया जाता ये नहीं हो सकता इस कुएं का पूरा का पूरा पानी इस छोटी बाल्टी से हम कैसे निकालेंगे अरे होगा होगा जरूर होगा तुम लोग ज्यादा बातें मत करो अपने हाथ चलाओ अरे बाप रे और पानी नहीं अब नहीं ए, सुनो ना सुनो ना सुनो ना इससे ना कटहल चुराना ज्यादा आसान था ये देखो ये देखो भोर हो गई चलो चलो अब धन संपत्ति तो मिलेगी नहीं अगर लोगों ने देख लिया तो 
मुसीबत अलग हो जाएगी चलो 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 ठीक ही कहते हो सारी रात पानी खींचते खींचते मेरे तो दोनों हाथ ही अकड़ गए चलो अरे भागो यहाँ से निकलो और वो कटहल खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी आज मुझे छोड़ने वाली नहीं है कटहल तुम्हें ही मुबारक हो हम तो यहाँ से भागते हैं अरे अरे ठहरो ठहरो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ चलो उठना पड़ेगा आज भी बारिश नहीं हुई आसमान एकदम साफ है ये क्या हुआ बारिश तो हुई नहीं फिर भी खेतों में इतना पानी कहां से आया ये सारा पानी कुएं से ही आया है हैं? कुएं से लेकिन कैसे <laughs> ये सब तुम्हारे लाडले बेटे के कारण हुआ है ये सब इसी ने किया है हाँ आज हमारे महेश के कारण जमींदार के दुष्ट हाथों से हमारी जमीन बच गई। <laughs> आया है बीरू प्यारा जो है दोस्त हमारा आया है बीरू प्यारा जो है दोस्त हमारा Bye.